Mwaka 2020 ni mwaka uchaguzi mkuu ambapo Tanzania tunaenda kuchagua viongozi bora watakao litumikia taifa kwa moyo wote na kwa hali yote. Uchaguzi huo utahusisha kuchagua rais wa bunge pamoja na madiwani ambao wataenda kuongoza nchi kwa miaka mitano ambapo uchaguzi mwaka huu tayari unaonyesha kutokuwa na upinzani mkubwa kama ilivyo kwa miaka kenda na hali hii inachagiza na baza wa bunge wa mapinzani kuhamia chama tawara CCM kwa ajili ya kumuunga mkono rais Dr. John Pombe Magufuli kwa utendaji wake wa kazi. Kwa kuona hilo Mliman TV imekutana na Dr. Ones Mokiauke wakili wa kujitegemea na mchambuzi wa masuala ya siasa kwa lengo la kuangazia uchaguzi wa mwaka huu. Sasa tukija mwaka 2015 mshindano ulikuwa mkubwa. Lakini kwa maoni yangu uh, rais Magufuli alivyoingia madarakani kuna mambo mengi ambayo yanaonekana ameyafanya. Kwa mfano katika maeneo ya kupamana na rushwa e, tumeona uh, mapambano yamekuwa makubwa na kulikuwa na wafanya kazi hewa kama unakumbuka alivyoingia tu kwa na wafanya kazi hewa zaidi ya 1030 ambao walikuwa na gharimu fedha nyingi na tunaona ameimarisha sana hata taasisi ya kupamana na rushwa na kuondoa watendaji ambao walikuwa na, na mashaka tumeona pia katika sekta ya afya mjitahidi kwa sababu kumekuwa na uwekezaji mkubwa katika sekta afya kuna vituo vingi vya vya vituo vya afya vimejengwa nchi nzima tukiangalia swala la elimu amejitahidi kwa sababu kuna elimu ya bure na kuna wanafunzi wengi sana walikuwa na, kuna watoto wengi sana walikuwa nakosa elimu lakini sasa wana fursa ya kupata elimu na hata katika elimu ya juu tunaona um, wanaopata mikopo kwa sasa ni wengi zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzoni Tumeona hata katika sekta ya ujenzi tumeona ndege mpya zimenunuliwa tunaona madaraja yanajengwa na sekta ya umeme pia kuna mradi mkubwa uh, Stiglas Gorge ambao unaendelea pamoja na reli ya kisasa kuna mambo mengi ambayo unaweza kaangalia kabisa ukaona kweli kuna mambo yamefanyika umeme vijijini vijiji vingi sana vimepata umeme na kwa upande mwingine Dr. Ones Makiauka ameuangazia uchaguzi mkuu wa Burundi ambapo Generali Evaristi Ndaishimie kutoka chama tawara cha CNDD FDD ametangaza kuwa rais wa taifa hilo akiwashinda Agathon Rwasa wa CNR Dudon Naimana ambaye alikuwa ni mgombea huru kwa 68.72 za kura. Ya, yeah, kwanza ikumbuke kwamba um, rais anayemaliza muda wake Um, ali, inaonekana kwamba alikuwa bado anataka kuendelea kugombea Nkurunzinza na kutokana na shinikizo kubwa la ndani na nje akaamua sasa kumtafuta mtu ambaye atamrithi ndio huyo aliyetangazwa Ranshime um, kwa taarifa ambazo tumekuwa tunasikia kwenye vyombo vya habari ni kwamba upinzani ni kama hojapewa nafasi ya kutosha kwa sababu walikuwa na waruhusi kufanya mikutano kama wanavyotaka na mikutano yao mingi ilikuwa na vurugwa na jeshi la polisi na chama ya tawala kilipata nafasi kubwa zaidi ya kufanya kampeni na vitu kama hivyo kwa hiyo ni uchaguzi ambao inaonekana ulikuwa na matatizo kuanzia wakati wa wa kampeni alafu wakati wa kupiga kura ulipofika serikali ikawazuia waangalizi wa kimataifa of course waliwazuia kwa, kwa mlango wa nyuma kwa sababu alisema kama kuna mtu anataka kuja kuangalia uchaguzi wa au kushuhudia uchaguzi wa Burundi basi itabidi akae karantini kwa siku kumna nne na uchaguzi ulikuwa unafanyika kama siku sita baadaye kwa hiyo hata kama mtu angeenda asingeweza ku, kuangalia uchaguzi huo unakufanya tathmini. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao umekosa tathmini kwa sababu hakuna waangalizi wa kimataifa ambao wangeweza katoa ripoti ya jinsi uchaguzi ulivyoendeshwa. Na pia mitandao yote ilizimwa e, kabla uchaguzi na nafikiri kama wiki moja. Kwa hiyo hata kama kulikuwa na malalamiko kwenye vituo kadhaa 
au katika maeneo kadhaa ilikuwa ngumu kuyafikisha mahala panapotakiwa kwa sababu internet ilizimwa yani nchi nzima kwa kawa kuna mawasiliano kwa hiyo ni uchaguzi ambao e, kwa sababu sina tathmini kwa, kwa sababu hakuna ripoti yote ya chombo huru ambacho kingeza kusema ni uhuru na haki au sio uhuru na haki lakini kwa kuangalia tu kwa jicho la nje inaonekana kama ni uchaguzi ambao kidogo una, una utata. Dr. Onesimo Kiauka amesema kuwa utendaji kazi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli unaleta taswira ya ushindi katika uchaguzi mkuu wa Rais wa Bunge na Madiwani unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Akrim Kumbata, Mlima TV, Elim Kwanza.